ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി ഗുലാബ് ജാമുനാണ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണത് സാധാരണ നമ്മൾ മൈദ വെച്ചിട്ടും ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണത് ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അരക്കപ്പ് പാല് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കണത് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മളെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ പാൽപ്പൊടി ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡൊക്കെ എത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാല് കുറേ ശേഷം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് മുഴുവൻ പാല് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഒറ്റിയെടുക്കണം ഇതേ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ എടുത്താൽ മതി അധികം വലിപ്പം വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വലിപ്പം തോന്നിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മളെല്ലാ ബോൾസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് പോകാരണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തവിട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകാണ്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ ഉൾഭാഗം വെന്ത് കിട്ടൂല പുറം ഭാഗം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കളർ മാറ്റം വരും ചെയ്യും ഉൾഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെന്ത് കിട്ടൂല അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകാണ്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം നമ്മളെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മളെ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയെന്ന് കോരിയാണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എല്ലാ ഗുലാബ് ജാമുനും ഇതുപോലെ നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നമ്മളെല്ലാ ഗുലാബ് ജാമുനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏലക്ക 
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒട്ടി പിടിക്കണ ഒരു പാകമാണ് ഒരു നൂൽപ്പരുവൊന്നും ആവണ്ട ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒട്ടണ പരുവായാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കണ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നും ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ വലിയ ചൂടിലിടണ്ട ഒന്നും ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുന് മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ഉൾവശം വേവൂല പുറംഭാഗം മാത്രമേ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത് നമ്മളെ ഗുലാബ് ജാമിന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ബ്രെഡും പാലും അതുപോലെ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ